hello good afternoon good morning friends today we will be seeing in our channel reliable terms and the types of merger and types of types of accounting treatment and arised good will arise in merging idu ee topic yake important andre nivu yavde iddu corporate reporting amele corporate financial reporting corporate ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅನ ಅನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ಓವರ್ಸಿ ಆರ್ಗನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೈಡ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಎ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮರೈಸ್ಡ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಓವರಾಲು ಎಲ್ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಆಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮರ್ಜರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಅಕ್ವೈರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಕ್ವೈ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಜರ್ ಅವರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೈ ದಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾ ಏನಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಈಗ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮರ್ಜರು ಮತ್ತು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮರ್ಜರು ಮತ್ತು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮೇ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಎ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮರ್ಜರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂನಿವಿಂಗ್ of two or more business ಹೌಸ್ to form a entirely one entity this lead to the dissolving of more and more entity to get observed into other undertaking which is reliably bigger in size ಈಗ for example ಈಗ ನಾನು ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಪ್
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಮರ್ಜರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮರ್ಜರ್ ಕೋಮೆಲೆಂಟ್ ರೇಟೆಡ್ ಮರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಇದು ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರು ಇದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಮರ್ಜರ್ ಮರ್ಜರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಮ್ ಕಾಂಬೈನ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಫಾ ನ್ಯೂ ಫಾಮ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಏಮ್ ಅಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಮರ್ಜರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಒಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಯ್ನು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಪೆಪ್ಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಮರ್ಜ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮರ್ಜರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯವ್ ಎ ಬಯ್ಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಕಂಪನಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಟಾಟಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೂ ಸಬ್ಬಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಲೈನು ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈ ಕೆಳ
is a when the company undergo the merging operation in the same or relative industry however this product line are different as they do not offer same products but related ones acquiring and target company share similar distribution channel illi enagutte andre merging aagta ive same industry ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಈಗ ನಾವು ಏನೇನ ಒಂದು ಚಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಬೇಕು ಕವರ್ನ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕವರ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ರಿವ ನೋಡಿ ಇದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಈ ವೇರ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಗೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿತೌಟ್ without going through the complex and lengthy process of getting listed on stock exchange reversal merging alli enagutte private company iruttala private company avaru public listed company na take over madutte iga example iga railway adralella certain amount of percentage bittidare outside avarge avaru avage enagutte ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಲಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಐಪರ್ ಐಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಐಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಐಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಪೇಯರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಐದರ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಆರ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಥಡ್ of accounting is easy to implement in the most common by the sole proprietor and small business the cash method enu andre yavde cash property receive paid by the tax payer in gross so adanna calculate maartare yenge andre cash basis al maartare iga nanu nimge for example a company b company ge 100 rupees kottide ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಯಂತ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವ
it is more accurate representation of financial status of the business because income record when it is earned rather than when it is received likely expenses recognize when it is incurred rather than it is paid so that the status of one business are accurately compared with other business the method of accounting has been standardized by the financial accounting standard board through the their publication of gap illi yen helta idu an accurate basis alli yen agutte andre iga nanu ondu book na purchase madirtini book purchase madiddu nanu kaas kotirala credit transaction madirtini adru adannu record maarkontara iga 100 rupay barbek naninda adannu nan labadalli torustane yavaga nan pay madidinala avag torsala munchane yavaga nan receive madidina avage torustare adanna accurate basis antare hyper method of accounting andre it is primarily blended of both cash and accurate basis but also incorporate special method of accounting hyper is the permit for internal accounting and tax tax purpose hyper method of hyper method of accounting andre yellow combination iga cash cash transaction ille use maadbeko cash transaction record use maartare illa accurate basis al use maad idu yake prefer maartare internal accounting athwa tax purpose calculate maadakke idanna use maarkontare ee for example nanage true fair value of a company idu tax payable beku avag yen maartare avu internal accounting na ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಶೋ ಮಾಡೋರು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸು ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ಡು ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅರ್ಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅರ್ಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪೇ ಆಗಿರೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪೇ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆದಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ಅರ್ನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಆನ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇದು ಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಆನ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಮೇಟ್ to the treating it as a asset to amal amalgamment to the income of systematic base over it usage life iga would will anadu usage life na increase madutte a factor to consider in estimating the usage life of good will arise in amalgamation merger alli yav yav consideration madbe for seeing the life of business or industry i affect of product 
आर चेंज इन द डिमांड अदर इकोनॉमिक फैक्टर एंड सर्विस लाइक सर्विस लाइक एक्सपेक्टेड ऑफ की इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एंड एक्सपेक्टेड एक्शन बै दि कॉम्पिटेटर आर पोटेंशियल कॉम्पिटेटर अ लीगल एंड रेग्युलेटरी एंड दि कॉन्ट्राक्टल प्रोविशन एफेक्टिंग दि यूसेज लाइफ इवेल कन्सिडर थैंक यू फॉर् वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब मई चानल एंड इट द बेल फॉर फर्दर अपडेट्स इट इज मोस्ट इंपारटेट टापिक फॉर एनी एम कॉम और बी कॉम एंड बी बी एंड एम बी ए स्टूडेंट्स प्लीज शेर विथ युअर फ्रेंड्स एंड आस्क दम टू सब्सक्रैब टू दिस चानल